നമസ്കാരം എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും മീനു എം വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സയൻസിലെ പ്ലാൻസ് മേക്ക് ഫുഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒന്ന് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഥവാ എം സി ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് അതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് തരും അതിൽ നിന്നും ശരിയായ ആൻസർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ ഇത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നും ചോദിക്കാം ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീവ്സ് ഹാവ് ടൈനി പോർസ് കോൾഷ് ഓപ്ഷൻ എ ലീഫ് ബ്ലേഡ്സ് ബി വെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ടൊമാറ്റ ലീവ്സ് ഹാവ് ടൈനി പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളിൽ ചെറു ചെറു സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ആ സുഷിരങ്ങളുടെ പേരെന്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റൊമാറ്റ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാൻസ് സ്റ്റോർ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാർച്ച് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലാൻസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ഫുഡിനെ അവർ എന്ത് രീതിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ സ്റ്റാർച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാറ്റസ് മേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാറ്റസ് ഫുഡ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെം ഓപ്ഷൻ ബി ലീവ് ഓപ്ഷൻ സി റൂട്ട് നമ്മൾ ക്യാറ്റസ് പഠിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലീഫ് ഇല്ല അതിന് ഫ്ലഷി സ്റ്റെം ആണ് ഗ്രീൻ ഫ്ലഷി സ്റ്റെം ആണ് ക്യാറ്റസിനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെം നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് എ പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോഡർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രോട്ടൺ പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ചെടികൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഴിക്കുന്ന ചെടികളാണ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് ഇത് മറ്റുള്ള ചെടികളിൽ വളർന്നിട്ട് ആ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡോഡർ പ്ലാൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഓറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈ ആർ ലീവ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇലകളും ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എ ലീഫ് ലൂക്സ് ഗ്രീൻ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഒരു ലീഫ് പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരു ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോറോഫിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ലീവ്സും ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻക്രീസ് സഡൻലി ആ ആനിമൽസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ പ്ലാൻസ് ടു സപ്ലൈ ഇനഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ആ അപ്പോൾ പ്ലാൻസിന് ആനി പ്ലാൻസിന് മൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും ഓക്സിജനും നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡും ഓക്സിജനും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് കുറച്ചും ഒരുപാട് ആനിമൽസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫുഡോ ഓക്സിജനോ ലഭ്യമാകാതെ വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് മേക്ക് ദയർ ഫുഡ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ദ ലീവ്സ് നമുക്ക് ലീവ്സിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തും അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പേരാണ് ഐഡൻ സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലീവ്സിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാൻ മേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ഓപ്ഷൻ എ ലയൺ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡിയർ ഏതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ക്യാറ്റസ് ആണ് ബാക്കി ലയണും ഡിയറും മറ്റുള്ളവ പ്ലാൻസ് ഡിയറ് പ്ലാൻസിനെ ആഹാരമാക്കുന്നു
ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി യെല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഐഡൻ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടിൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻസർ ബി ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോയിലിംഗ് ദ ലീവ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ആൾക്കഹോൾ റിമൂവ്സ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറോഫിൽ ഓപ്ഷൻ സി ലീഫ് ബ്ലേഡ് ലീഫിനെ ആദ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിലും വീണ്ടും ആൾക്കഹോളിലും ഇടുമ്പോൾ ലീഫിൽ നിന്ന് എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറോഫിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ ഓട്ട് വൺ ഇനി ഇതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണ് ഈ മൂന്നിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഉൾപ്പെടാതെ മാറി നിൽപ്പുണ്ട് അതാണ് ഓട്ട് വൺ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവ ഏതാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ മാങ്കോ ട്രീ ഡോട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് റോസ് പ്ലാൻറ്റ് മാങ്കോ ട്രീ ഡോട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് റോസ് പ്ലാൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് ഡോട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് മാങ്കോ ട്രീയും റോസ് പ്ലാൻറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡോട്ടർ പ്ലാൻറ്റ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പാരസിറ്റീവ് പ്ലാൻറ്റ്സ് ആണ് അത് മറ്റുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ കയറി അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ വെയിൻ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റെം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെം ആണ് എന്താണ് മെയിൻ വെയിൻ സ്റ്റൊമാറ്റയും ലീഫിലാണ് മെയിൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന വെയിൻ ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിലെ ടൈനി പോർസ് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് സ്റ്റെം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീഫിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചെടികളുടെ തണ്ടാണ് സ്റ്റെം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് സ്റ്റെം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൺലൈറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഓട്ട് വൺ ഓക്സിജൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സൺലൈറ്റും ഫോട്ടോ സിന്തസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് ഓക്സിജൻ മാത്രം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ശേഷം ചെടികൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് ഓക്സിജനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നവ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഹെൽപ്സ് എ ലീഫ് ടു ട്രാപ്പ് ബ്രാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഓർ വാട്ടർ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഹെൽപ്സ് എ ലീഫ് ടു ട്രാപ്പ് സൺലൈറ്റ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീഫിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സൈഡ് ഭാഗത്തിനാണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ബ്രാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ സ്റ്റാർച്ച് ഫുഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലീവ്സ് ആ ഫുഡ് ലീവ്സ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ഫുഡിനെയാണ് ഇവർ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഷുഗർ എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗ്ലൂക്കോസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കനോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ ഉണ്ടാക്കാത്തത് ആരാണ് ആണ് ക്യാക്ടസ് ഓർ ഡോഡർ ക്യാക്ടസ് ഫോട്ടോസിനസ് വഴി സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡോഡർ പ്ലാൻസ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് ആണോ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നത്തെ ആൻസർ ഡോഡർ പ്ലാൻസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഫ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്റ്റെം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ലീഫിനെ സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് ചെടിയുടെ സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ലീഫ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളുടെ അഗ്രഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആ ഇലയെ സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ തണ്ട് അതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഡെസ് എ ഫുഡ് ചെയ്ൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് ആ ഫുഡ് ചെയിൻ
ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ റോൾ എന്താണ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എ ലീവ് ടേക്സ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എക്സസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ ആ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും ഓക്സിജനെയും അതുപോലെ തന്നെ അധികമായി വരുന്ന ജലത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ റോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ കാർബൺ ഡയോ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ലീഫ് വഴി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു പിന്നെ മിച്ചം വരുന്ന ഓക്സിജനെ അത് ഫോട്ടോസിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ഓക്സിജനെ അത് വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിച്ചം വരുന്ന വാട്ടറിനെയും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന വാട്ടറിനെയും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം വൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആണ് രണ്ടാമത് പ്ലാൻസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് പ്ലാൻസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് ഹെർബി ബോറസ് എന്നാണ് പിന്നെ ഈ അതിന് ശേഷം വരുന്നവരാണ് ഈ ഹെർബി ബോറസിനെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് കാർണി ബോറസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഫുഡ് ചെയിനിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് വഴി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് എനർജിയെ എടുക്കുന്നു ആ എനർജിയെ ഈ പ്ലാൻസിനെ കഴിക്കുക വഴി ആരിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഈ പ്ലാൻസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന എനർജിയെ ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് അതായത് ഈ പ്ലാൻ ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് എനർജിയെ കൈമാറുന്നു അപ്പം ആ വഴി ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് രണ്ടാമത് പ്ലാൻറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് മൂന്നാമത് ഫ്ലഷ് ആറ്റിംഗ് ആനിമൽസിലേക്ക് എനർജിയെ ആഹാരത്തിൽ കൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം വൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഫോമിൽ എനർജിയെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ ലീവ്സ് കോൾ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാൻസിനെ കിച്ചൺ എന്ന് സോറി വൈ ആർ ലീവ്സ് കോൾ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ കിച്ചൺ ആയിട്ട് ലീവ്സിനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീവ്സ് മേക്ക് ഫുഡ് ഫോർ ദ പ്ലാൻസ് സോ ദ ആർ കോൾ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ആ പ്ലാൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലീവ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീവ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നു കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ലേൺ ഫ്രം ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രം ദ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് വി ക്യാൻ ലേൺ ഹൗ ടു സർവൈവ് ഈവൻ ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ ആ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റിനെ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെസേർട്ടുകളിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഡെസേർട്ടുകളിലൊക്കെ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലഭ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും കിട്ട് വെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ അതുങ്ങൾ വെള്ളത്തിനെ സംഭരിച്ചിലകളിൽ സൂക്ഷിക്കും വെള്ളമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസ് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ എക്സ്ട്രീം ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷനെ സർവൈവ് ചെയ്യു ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രം ദ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻ വി ക്യാൻ ലേൺ ഹൗ ടു സർവൈവ് ഈവൻ ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ എക്സ്ട്രീം ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പം അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും ആ രീതിയിൽ ശീലിക്കണം അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വീച്ച് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് മേക്ക് ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ല
ആ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡിനെയൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ദ ബേൺ ഇറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ആ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ആഹാരത്തിനെ ഇവർ കത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ഡാമേജ്ഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഇവരുടെ ഡാമേജ്ഡ് സെൽസിനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസിനെയും ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്കും അതിൻ്റെ റിപ്പയറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദേ സ്റ്റോർ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദയർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആ അതെല്ലാം എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഡാമേജ്ഡ് സെൽസിൻ്റെയും ടിഷ്യൂവിൻ്റെയും ഗ്രോത്തിനും റിപ്പയറിനുമൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഫുഡ് മിച്ചം വരും അങ്ങനെ മിച്ചം വരുന്ന ഫുഡിനെ ഇവർ എന്ത് ഫോമിലാണ് ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇവർ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മുടെ ആഹാരമായിട്ട് നമ്മളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റൂട്ട് പിന്നെ ചെടികളുടെ ലീഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർ സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ്ക് ആൻഡ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ലീവ്സ് ഓഫ് സം പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ക്രോട്ടൺ ആർ നോട്ട് ഗ്രീൻ സ്റ്റിൽ ദ ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദിയർ ഫുഡ് ബൈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഹൗ ആ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പഠിച്ചു ക്രോട്ടൺ പ്ലാൻസ് പോലുള്ള മറ്റ് പല പ്ലാൻസും ഗ്രീൻ കളർ അല്ലാത്ത പ്ലാൻസുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവയും ഫോട്ടോസിന്തസ് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ക്രോട്ടൺ ഹൗ ക്ലോറോഫിൽ ആ ക്രോട്ടൺ ഇല്ലാത്ത ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് ദ അപ്പിയർ ഡാർക്ക് റെഡ് ഇൻ കളർ പക്ഷേ ഇവയെ പുറമേ കാണപ്പെടുന്നത് ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലാണ് ബിക്കോസ് ദ റെഡ് പിക്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം ഹൈറ്റ്സ് ദ ഗ്രീൻ കളർ ഓഫ് ദ ക്ലോറോഫിൽ ആ ഈ ലിലികളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് പിക്മെൻറ്റ് അടിയിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിൽ റെഡ് പിക്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഓൾറെഡി ആ ഇലയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ പിക്മെൻ്റ് ആയ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് So, Croton leaves make food by the process of photosynthesis. അപ്പോൾ പിന്നെ ക്ലോറോഫിൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ ഫോട്ടോസിന്ന് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോട്ടൺ ലീവ്സ് പോലെ മറ്റ് പല ഗ്രീൻ കളറിലല്ലാത്ത ലീവ്സുകളും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ചെക്ക് വെദർ പൊട്ടറ്റോ കണ്ടൈൻ സ്റ്റാർച്ച് ഓർ നോട്ട്സ് ആ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടറ്റോയിൽ അതാണ് സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് Take a slice of potato and add a few drops of iodine solution in it. Take a little slice of potato and add a few drops of iodine solution. If we start to check the solution, we will check the solution. If we add a little slice of potato and add a few drops of iodine solution, we will check the solution. If we add a little slice of potato and add a few drops of iodine solution, we will check the solution. It turns blue-black. If we add a little slice of potato and add a few drops of iodine solution, we will check the solution. It turns blue-black. If we add a little slice of potato and add a few drops of iodine solution, it turns blue-black. It is because iodine gives blue-black color with starch. What is that? Iodine is starch with blue-black color. Blue-black color is the iodine solution. This shows that potato contains starch. What is that? We have to use the potato with starch. Starch is not the iodine solution. Starch is not the iodine solution. Blue-black color is not the iodine solution. Blue-black color is the iodine solution. Starch is not the iodine solution. Blue-black color is the iodine solution. Next, fill in the blanks. First one. Plants prepare food in the form of. Plants are food in a prepare in the form of food in the form of food. What is the answer? Glucose and then simple sugar. Plants are food in a prepare in the glucose and then simple sugar in the form of food. Question number two. The process of removing the green color of a leaf is called. നമ്മൾ ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഗ്രീ ഇലകളിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ലീഫിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് ബ്ലീച്ചിങ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ദ ഗ്രീൻ കളർ ഓഫ് എ ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലീച്ചിങ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോഡർ ഈസ് എ ഡാഷ് പ്ലാൻറ്റ് ഡോഡർ എന്ത് പ്ലാൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ച് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നത് ഡോഡർ എന്ത് പ്ലാൻ്റ് ആണെന്ന് ഡോഡർ ഈസ് എ പാരസെറ്റിക് പ്ലാൻ ആ
നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ആസ് ഫുഡ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ്ത് വൺ പ്ലാൻസ് യൂസ് ഡാഷ് എലോങ് വിത്ത് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് പ്ലാന്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും സൺലൈറ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിനെയും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്ലാൻ യൂസ് വാട്ടർ എലോങ് വിത്ത് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം വൺ ഓർഗാനിസം ടു അനദർ ആ ഈ ഫുഡിനെ അതായത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഫുഡിനെ കൈ ഫുഡ് കൈമാറുന്നത് ഫുഡ് പോകുമ്പോൾ എന്തിനെയാണ് കൈമാറുന്നത് എന്താണ് മാറുന്നത് എനർജി എനർജി കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു അല്ലേ അതിന് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ എനർജി കൈമാറുന്നു പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിനെ കഴിക്കുന്ന അല്ല സോറി ഫ്രഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ിലേക്ക് പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിനെ കഴിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിലേക്ക് എനർജി കൈമാറുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫുഡ് ചെയ്യുന്നത് കൈമാറുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് എനർജിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ടു ആനിമൽസ് ടു ബ്രീത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നൽകുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇവർ ഫോട്ടോസിനസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് എല്ലാ അതിന് ശേഷം അവർക്ക് മിച്ചം വരുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് അതവർ പുറത്തേക്ക് കള തള്ളുകയാണ് പുറം തള്ളുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് ശ്വസന ശ്വസിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആനിമൽസിനും അതുപോലെ മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെ ശ്വസിക്കുന്നതിനായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ടു ആനിമൽസ് ടു ബ്രീത്ത് ഇനി അടുത്ത ഫുഡ് ചെയിൻ നമുക്കൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ഫുഡ് ചെയിനകത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം എല്ലാം വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് ആര് വരുവായിരും ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഡീർ ഡീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീർ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ചെയിന് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഡീറിനെ പോലെ ഈ പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിനെ കഴിക്കുന്ന ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാസ് ഗ്രാസും പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാസിനെ കഴിക്കുന്ന ആരാണ് റാബിറ്റ് കഴിക്കുന്നു ഈ റാബിറ്റിനെ ആര് കഴിക്കും റാബിറ്റിനെ വൂൾഫോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ വൂൾഫിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഏതോ ഒരു അതിനെ മൗസ് കഴിക്കുന്നു മൗസിനെ വൾച്ചർ കഴിക്കുന്നു സാധാരണ മൗസ് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഗ്രെയിൻസ് ധാന്യങ്ങളെ കഴിക്കും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വരുന്നത് ഗ്രെയിൻസ് പിന്നെ മൗസ് വൾച്ചർ അതാണ് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പ്ലാന്റ്സുകൾ വരും പ്ലാന്റ്സും പ്ലാന്റ്സിന് നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം വരും രണ്ടാമത് പ്ലാന്റ്സ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് വരും മൂന്നാമത് ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക നന്ദി നിർത്തുന്നു